pessoal, tudo celular, tudo bom? Que é o André Fogaça, editor do site. A gente está com mais uma dica hoje. A dica é para usar o teclado no iOS 7. Claro que algumas partes dessas dicas você já deve conhecer de outras versões do iOS, que ele é funcional também no iOS 6. Então, não é muito novidade para quem já conhece. Mas, enfim, se você quer algumas dicas de como usar acentos e partes do teclado, vamos lá. Primeiro, você precisa tocar em ajustes, descer em geral e depois tocar em teclado. Uh, Para a primeira é bom certificar que essa parte teclado dividido está ativa. Então certifique aí, se não tiver ativa, se não tiver ativa é só ligar. Uh, então a gente vai uh, para a parte de notas, porque na, em notas é possível testar o teclado e mostrar como dividir o teclado ao meio e tirar o teclado lá de baixo da tela. Então uh, você tem que selecionar um texto para poder puxar o teclado e aí tem aquele pequeno ícone de teclado, é só segurar e selecionar entre desacoplar e dividir. Desacoplando, ele levanta, então você tem um espaço em cima e embaixo para poder escrever alguma coisa. Aí ó, tem um espacinho que dá para escrever. Para dividir, é só segurar e jogar para dividir. E aí você tem mais espaço ainda e é bom para poder usar com os dedões, então você consegue usar... Uh, o iPad uh, com os dois, os dois dedões da mão segurando com as duas mãos o aparelho E aí pode né, escrever mais rapidamente Para voltar, só segurar e juntar E uh, dividir, você pode dividir novamente E acoplar e juntar, joga ele para baixo e junta ao mesmo tempo Há uma outra forma de puxar o teclado Que é com os, puxando os dedos para os lados Então você põe os dois dedões, sei lá, no, no meio do teclado e puxa para as laterais e ele abre, como você acabou de ver. Uma outra forma uh, de, de mudança no teclado que a, a, a Apple colocou acontece num aplicativo de Twitter. Então, eu abri aqui o TweetBot e você pode ver que ele uh, adicionou o arroba e o hashtag lá no cantinho para poder mencionar alguém ou então para usar uma hashtag. Então, é só tocar no arroba, começar a escrever o nome do usuário que você quer mencionar e o hashtag o sustenido e usar a hashtag que você quer, então tem o aí, hashtag chateado. E essa é uma das formas que o teclado altera uh, o layout para poder entrar num, num aplicativo específico. Além do Twitter, de aplicativo de Twitter, como o Twitchbot e o próprio Twitter, ele muda quando você está num aplicativo de e-mail, como o próprio mail do iOS, ou então nesse caso a gente está testando o Gmail. Você pode ver que o arroba fica ali embaixo junto com o um ponto, que são duas teclas que você vai usar bastante para poder digitar o endereço do camarada. Então aqui eu posso escrever Steve Jobs, arroba, o arroba está ali já. Então Steve Jobs, um, Steve Jobs, arroba céu, que está lá no céu, né? Arroba céu. E para colocar ponto com ponto BR, aí, ó, você só segurar o ponto. E ele libera as, as terminações mais comuns que são utilizadas. Então, ponto .net, ponto .org, ponto .br, ponto .com, então, ponto .cell, ponto .br. Essa é uma dica que já existia no iOS anterior, que é para utilizar acentos, como você utiliza acentos no, na, na, te, na tecla. Então, é só tocar na palavra que você quer por mais de um segundo, e aí você tem uma opção, a, a lista de acentos já tem, e até em idioma que não é o seu. Por exemplo, aquele O cruzadinho ali, o CO, CE, e uh, o N para espanhol, por exemplo, escrever Nino, aí você precisa desse N, enfim, uh, esses, essas palavras especiais, elas não são do seu uh, vocabulário. E em caracteres especiais, as funções secundárias aparecem da mesma forma, como é o caso do cifrão, com Ien, Euro, Libra e esse W aí, e aí você pode escolher uma moeda mais rapidamente. Também tem no, no, no e-comercial, você tem o símbolo de parágrafo. E nos números você encontra a forma de poder escrever números ordinais. Então tem quinto e quinta, segundo e segunda. Uh, só que algumas teclas não funcionam. Tem também o, o ponto de interrogação para baixo, exclamação para baixo, que é para línguas latinas. E o, algumas teclas não funcionam, como é o caso do parênteses. Você não tem uma função secundária no parênteses e também no arroba. Essa função não existe. E uma outra forma é, que, é, que é de troca rápida de teclado é você escreve e... Olá, tudo bem? E segura o ABC, segura 1, 2, 3 e joga até o ponto de exclamação. Então, 
Uh, e o mesmo acontece ao contrário, se eu quiser escrever um 2345V, é só segurar o, o ABC ali e jogar para a tecla que você quer. E se você chacoalhar o iOS, ele pode desfazer a última ação feita. Então aí tá, desfez o último, a última ação. Bom, pessoal, isso foi uma dica, dica de pro iOS, para você poder usar o teclado melhor e a até o próximo vídeo. Falou!